അങ്ങനെയല്ലോ ആയി ആ വാ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ ആണ ഇത്രയും നേരം കൊച്ചിന്റെ അടുത്തോട് ഇവിടെ ഒക്കെ കറങ്ങായിരുന്നു അവക്ക് ഉറങ്ങ വന്നപ്പോ കൊണ്ട് കിടത്തി അത് തന്നെ വലിയൊരു പണിയല്ലേ പിന്നെ കൊച്ചിന്റെ അടുത്തോണ്ട് കിടന്നാൽ നിനക്ക് പണിയുണ്ടല്ലേ രാവിലെ എന്റെ വാരികടാ കേക്കല്ലേ കാര്യം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവനെ ചാച്ചാൻ വരും പിന്നെ കാര്യം പറയുന്ന ആള് ഭവാനി പോയാ ഭവാനി പോയാ പോയി പോയാ ആ പോയപ്പോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ചങ്കര ഇന്ന് വരുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അച്ഛനെല്ലേ ഈ പിള്ളേരെ കയ്യിലൊന്നും കൊടുക്കല്ലേ ഭക്ഷണമാക്കിയാ <laughs> 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 ചെടിയുടെ മോളിനെ കരിയിലൊക്കെ പറയിക്കളാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കേട്ടാ ലച്ചു അങ്ങനെ തടവില്ല അതിന് വേദനിക്കും പാത്രത്തിന് ഇവിടെ ദോശയെന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ദോശ കാണുള്ള എനിക്ക് അറിയാല് ബാബാനി പോയാ പോയത് ഒരു കണക്കിന് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ബാലുവിന്റെ പുറകെ നടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് പഴക്കാരില്ല ഒരു കണക്കിന് കുട്ടയണ്ണനെ സമ്മതിക്കണം ഇവരെ സഹിച്ച് ജീവിക്കണല്ലോ കുട്ടാണനെ മാത്രം സമ്മതിച്ച മതിയോ ശങ്കര ബാബാനി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ പോയെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ മടി പോലെ നിൽക്കുക അല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബകാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ആ മതി മതി കേട്ടു കുടുംബകാര്യം പറഞ്ഞൊക്കെ നിന്റെ അച്ഛൻ ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിട്ട് നീ താമസിക്കാനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളു ഇപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ നടക്കില്ല വീട് വാങ്ങിക്കാനാ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവസാനം ഫ്ളാറ്റിൽ എത്തി ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുവരെ ബാലുവിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ അമ്മയോട് പറയാൻ പോയേ അതിലേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്വപ്നൊന്നും അല്ല അച്ഛനന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കുന്നു നിന്റെ അച്ഛന് ആരംഭശൂരത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും നടക്കുവോ ഇല്ലല്ലോ അമ്മ അച്ഛന് തിരക്കല്ല അമ്മ ചിലപ്പോ മറന്നു പോയതായിരിക്കും ആണോ എന്നാ ചെന്ന് ഓർപ്പിക്കാ അച്ഛനെ അപ്പൊ അച്ഛൻ നാളെ തന്നെ ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റന്ന് തന്നെ താമസം തുടങ്ങാം പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതല്ലേ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചില്ലേ തൊണ്ടയിൽ ഇരിക്കുവത് ചെമ്പെടുത്തോണ്ട് വിറ്റ് പൈസ പിടിക്കില്ലേ ാണ് <laughs> ഒരു കാര്യം വരുമ്പോ പടവരത്തിൽ എല്ലാരും കൂടെ കൂട്ടായ്മ ആയിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാന്ന് പറയായിരുന്നു അതെ നീ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്ന പിള്ളേരെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കരുത് കേട്ടാ പിള്ളേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു നീ ഇവർക്ക് ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛന് ഓർമ്മ പോലും ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കും ബാലേന്ദ്ര തമ്പി ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്
എടാ ഇങ്ങനെ വീരവാദം പറയുന്നാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുന്നത് എന്റെ മാമി ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അത് അന്വേഷിക്കണം ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചാലേ നല്ല ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ചന്ത ചെന്ന് കൊല വാങ്ങണ അത്ര ഈസി അല്ല എടാ സാധാ സമയം വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നാലേ ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല അത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം അയ്യോ എനിക്ക് ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങാൻ ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആയിരങ്ങളുണ്ട് ആയിരങ്ങൾ ആരായി ആയിരങ്ങള് ചന്ദ്രനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ ചന്ദ്രന് കുഴപ്പം എടാ ഒരു ചന്ദ്രൻ ആയിരം ആൾക്കാർക്ക് സമയം അറിയാൻ വയറ്റിലെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഫ്ളാറ്റ് ഒഴിവുണ്ടെന്ന് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കണ ആരോടുണ്ടാണ്ല അന്ന ഒരു ഫ്ളാറ്റിന്റെ കാര്യം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങള് പറഞ്ഞ എമൗണ്ടിന് ഫ്ലാറ്റ് ഒന്നും കിട്ടൂല അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടൂല അണ്ണാ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ചേച്ചിക്കും കൊച്ചിനും മാത്രം താമസിക്കാം ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി വരും അതാണ് പ്രശ്നം ആ വൈറ്റിലെ ഫ്ളാറ്റ് എത്ര രൂപ അണ്ണാ വൈറ്റിലുള്ള ഫ്ളാറ്റിന് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാവും അയ്യോ എഴുപത്തഞ്ചാ ചേച്ചി ഞെട്ടണ്ട എഴുത്തൂരി ഉൾപ്പെടെ എൺപത് ലക്ഷം രൂപയാവും എഴുത്തൂരി ഉൾപ്പെടെ എൺപത് ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ എഴുതാനാ എന്നിട്ട് സ്വർണ്ണ മനുഷ്യൻ്റെ ആ മരുന്നത് അണ്ണാ പണമുള്ളവർ മാത്രം ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അതാണ് അമ്മേ തീരുമാനം അതെന്താ പൈസക്കാർക്ക് മാത്രം ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയാ എടത്തരക്കാർക്ക് ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിക്കും അണ്ണാ നിങ്ങൾ ഈ വൈറ്റിലെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി ഉള്ളിലോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റിന് അനുസരിച്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് നോക്കാത്തത് നിങ്ങൾ വൈറ്റിലെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്നേ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണം കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം ലെച്ചു വരും കോളേജിൽ പോകണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നേരത്തെ പറയട്ടെ അണ്ണാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വാടക കുറിച്ച് കൊടുത്ത് ഇവിടുത്തെ മുതലാളിയെ സെറ്റ് ഞാൻ പോയിട്ട് ഫ്ളാറ്റ് നോക്കി റെഡിയാക്കി വരാം ഇനി ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ ഫ്ളാറ്റിന്റെ താക്കോലും ആയിട്ടേ വരൂ അതാണ് ചന്ദ്രൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എന്താ പോയിട്ട് വരട്ടെ വിളിച്ചോളാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബാൽക്കണി എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് അതിൽ ഒന്ന് ലേക്ക് വ്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലേക്ക് വ്യൂ നോക്കിയിരുന്ന റിപ്പയർ ചെയ്യല്ലേ ചന്ദ്രന്റെ കാര്യം ചിലപ്പോ റോഡ് വ്യൂ ആയിരിക്കും അല്ല സാർ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാറുമ്പോഴേ ഈ പാറമ്മയുടെ വീടുകൾ അഡ്രസ് മാറ്റി വല്ല സിക്സ് ബി എന്നോ ടെൻ എ എന്നോ സെവൻ ജി എന്നോ കാക്കേണ്ടി വരില്ലേ കാക്കേണ്ടി വരും ാമസക്കണ്ടല്ലോന്ന് <laughs> ഹലോ ആ ചന്ദ്ര പറയ തൃപ്പൂൺ ഇത്രയാ എത്ര രൂപ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആ എഴുത്തൂരിയാ അത് കുഴപ്പമില്ലടാ ശരി 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 ഓക്കെ താങ്ക് യുടാ ശരി തൃപ്പൂൺ ഇത്ര ഫ്ലാറ്റ് റെഡി ത്രീ ബെഡ്റൂം ഫ്ളാറ്റ് പിന്നെ ബാൽക്കണി ലേക്ക് വ്യൂ ആണ് ഇനി നിന്റെ അമ്മ എടുത്ത കുഞ്ഞമ്മ എടുത്ത മാമി എടുത്ത വിളിച്ച് പറ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചു നോക്കാം അല്ല വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ വാഴക്കാലിൽ നിന്ന് തൃപ്പൂന്തറയിലേക്ക് മാറാൻ പോവാണോ ഇത് വലിയ വിഷമാണോ മാറണ്ടേ അല്ല എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകാൻ സൗകര്യം അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി തൃപ്പൂൺ ഇത്തറയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സാമ്രാജ്യം ഈ ബാഗ് പിരിക്കും എന്ത് തുടങ്ങി നിന്റെ അമ്മ എടുത്ത് പറ ബാലു ഫ്ളാറ്റ് മുതലാളിയായിരുന്നു മരുമോൻ തന്നെ ചെന്നങ്ങ് പറ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് 
എന്താ നീ റിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും സാധനം ശരിയായോ അത് ശരിയാകും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ശരിയായിക്കോളും ആ ജോലി അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും പണിക്ക് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പണിക്ക് നിർത്തി അത് ഇവിടെ അല്ല തൃപ്പൂണിത്ര ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കാൻ നിർത്തി അവിടെ ഞാൻ കട തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നിർത്തും അപ്പൊ ഫ്ളാറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാ പിന്നെ തീരുമാനിക്കാതെ ഇനി മരുമോനെ മോളെ മകളെ കാണണമെങ്കിൽ തൃപ്പൂർ ഇത്ര ഫ്ലാറ്റ് വന്ന് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ജോലിയുടെ അകത്ത് കയറ്റി വിടുകയുള്ളൂ എന്റെ പേര് പറയണം പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി എടി മോളെ ഇവൻ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ ചന്ദ്ര ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സന്തോഷായാലും പോക്കും കൊച്ചുമകൾക്കും ഫ്ലാറ്റ് ആയാലും അത് വെറും അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴി രണ്ടുപേരും കൂടെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓടി പഠിച്ചിട്ട് വന്നത് മാമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് തരണം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചെടുത്തോളാം പെട്ടെന്ന് വേണം എഴുത്തൂരി കൊടുക്കാനാണ് ില്ല <laughs> അറിയാവോ <laughs> 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 അങ്ങനെ എന്ത് വേണം ചെയ്തോന്നല്ല അച്ചാ ഒരു വീടിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതേ അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണോ ഞങ്ങൾ <laughs> 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പൈസ ഒന്നും മറിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ പോയി കൂടി പോയാൽ ലോണൊക്കെ എടുത്ത് അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പിടിച്ച ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഒപ്പിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടേ ആ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മിക്കവാറും ഫ്ലാറ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും ആ അത് നീ നോക്ക് ശരിയടാ ചില ആണുങ്ങൾ പ്രസവാടിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോഴേക്കാണ് അഞ്ച് മക്കളെ അവരെ തള്ളി അവിടെ കൊണ്ട് വാർപ്പിക്കും ഇവിടെ വാട കൊടുത്ത പൈസ കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചത് ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ അച്ഛാ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് കീർത്തിയില്ലേ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡിസൈനിങ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം എന്താ പൊന്നു ലജ്ജ നീ കൊണ്ടുപോ ഇവിടെ ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിയാൽ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടന്നില്ല അതിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഡെക്കറേഷൻ ശരിയാണ നല്ലൊരു ഫ്ളാറ്റ് ആയിരുന്നു അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇനി അതുപോലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വേറെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടേ നമുക്ക് അത് വിധിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരല്ലേ ബാക്കി ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ 
ചേച്ചി പോയതങ്ങ് പോട്ടെ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒരു അടിപൊളി ഫ്ളാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചന്ദ്ര ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അത് അണ്ണം പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഓ അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ട് ചന്ദ്രങ്ങളെ മക്കളെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് ജിമ്മുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് പക്ഷെ അണ്ണം ചില ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ല ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് ആവല്ല ആ അതെന്നെ അല്ലേ ഓ അല്ലേ പിന്നെ എനിക്കിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ എന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ലാബ് വ്യൂ ഇല്ല അതൊന്നും അണ്ണ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും കാര് നോക്കിയിരുന്ന ജീവിതം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു അത് കുഴപ്പമില്ല പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ അണ്ണാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് എഴുത്ത് നടത്താം അടുത്ത ആഴ്ച പാല് കാഴ്ചയും കാര് താമസിക്കില്ല എന്ത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെടാ ആ മാമിയെ ഭാര്യ തമ്പി ആരെ ആശ്രയിക്കാതെ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകണം ഓഫീസിലും സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ ഞാനും മക്കളും എങ്ങനെ പോവാനാ ചേച്ചി അവിടെ നിന്ന് ചാറ പറ പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഉണ്ട് പല കളറിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പോവാണ്ട് പ്രശ്നം <laughs> 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 അണ്ണന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് പറ്റിയ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റാച്യു ജംഗ്ഷനിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അണ്ണ അതുമല്ലേ വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ അണ്ണന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ലാക്ക് വ്യൂ ഉണ്ട് ബോൾഗാട്ടി പാലസ് അത് വിലക്കി എടുക്കട്ട മാനമാടി വീട്ടിനകത്തെങ്ങാനും ചുരുന്നു കൂടി കടയോടാ അവ ഫ്ളാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റ് ആരെ ജോലിയില്ലാണ് നേരെ നോ